الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستبون اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات الماوى نزلا بما كانوا يعملون واما الذين فسقوا فماواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولا نذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه ثم اعرض عنها ان من المجرمين منتقمون اکیسواں پارا سورہ سجدہ اس کی یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان آیات کے اندر دو گروہوں کا ذکر بیان فرماتا ہے ایک فاسق اور ایک مومن فاسق کا ٹھکانہ اس کی جگہ جو بتلائی ہے جہنم کی آگ اور مومن کی جگہ جو بتلائی ہے وہ جنت کی بادشاہی اور جنت کا مہمان خانہ اب یہ جنت کا مہمان خانہ کیسے حاصل کیا جائے گا اور اس دہتی ہوئی آگ سے کیسے بچ سکیں گے اس کے لیے اللہ نے یہ کتاب نازل فرمائی اس کتاب کو پڑھنے کے لیے اللہ نے بھیجا کہ اس کو پڑھا جائے اس کتاب کو سنا جائے اور پھر اس کتاب کو دوسروں تک پہنچایا جائے یہ کام ہے دوسروں تک پہنچانا پہلے سیکھنا اور پھر اس دعوت کو لے کر اٹھنا اور دنیا والوں تک اس دعوت کو پہنچانا یہ مومن کو کام دیا گیا ہے یہ ذمہ داری دی گئی ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے میرے بھائیو اگر آپ قرآن پر غور و فکر کریں قرآن آپ کو اس بات پر مجبور کر دے گا کہ آپ زندگی کو قرآن کے لیے وقف کر دیں اگر اس آگ سے بچنا چاہیں گے تو قرآن آپ سے پوری زندگی مانگے گا اور قرآن یہ بتلائے گا کہ یہ زندگی اللہ نے اسی لیے دی ہے کہ اس کتاب کو دنیا والوں تک پہنچایا جائے پوری طاقت کے ساتھ پوری صلاحیت کے ساتھ ایک ایک لمح اللہ کی کتاب پر لگایا جائے اس کو سیکھنے اور سکھانے پر یہ کتاب شعور کو بیدار کرنے کے لیے آئی ہے انقلابی کتاب ہے تاکہ اللہ کی کتاب کا حق ادا کریں گے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ نے مہمان خانے کا اعلان کیا ہے کہ تمہارے لیے تو میں نے مہمان خانہ سجا کے رکھا ہوا ہے اور اگر تم دنیا ہی میں گھر کہو گے دنیا کے اندر ہی تم نے ساری زندگی کھپا دی اللہ کی نافرمانیوں میں اگر تم نے زندگی گزاری تو پھر تمہارے لیے دوسری جگہ میں نے تیار کی ہوئی ہے اس کائنات کو بنانے کا مقصد اور مشن اللہ نے بتلا دیا 
سورہ ابراہیم کی آخری آیت اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یہ جو مشن ہے اس کا اعلان کروایا آخری آیت میں فرمایا ہادا بلاغ الناس ولینظر به ولیعلموا انما هو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب اللہ کا پیغام لوگوں کے نام تمام انسانیت کے نام اللہ کا پیغام لوگوں کو ڈھایا جائے لوگ جان جائیں کہ حکمران صرف اللہ ہے تمام طاقتیں صرف اللہ کے پاس ہیں قانون بھی صرف اللہ ہی کا چلے گا قانون سازی شریعت سازی یہ سب اللہ کا حق ہے اس خط میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کے علاوہ کو دوسرا علاہ نہیں اور پھر آخری جملہ یہ تھا کہ عقل والو ہوش سے کام لو عقل کو استعمال کرو عقل والوں کے لیے یہ نصیت ہے یہ نصیت ہے یہ پیغام ہے یعنی جو اس کو نصیت سمجھے گا نصیت حاصل کرنے کے بعد اس نصیت کو دوسروں تک پہنچائے گا تو یہ عقل والا ہے اور اگر اس کو ہاتھ ہی نہیں لگاتا پڑتا ہی نہیں ہے اس کو سمجھنا چاہتا ہی نہیں ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑی سخت آیتیں پیش فرمائی ہیں اس کتاب سے دور رہنے والے اس کتاب کا حق ادا نہ کرنے والے اس کتاب پر غور و فکر نہ کرنے والے اس کتاب سے مو موڑنے والے اس کتاب کے فیصلے کا انکار کرنے والے اللہ کے فیصلوں کو ہرانے والے ہاں ہرانے والے بھی کچھ ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ آیت تو ٹھیک ہے اس کا معنی اس طرح سے ہے مروڑ کے پیش کرنے والے تو مالک فرماتا ہے دونوں کا انجام اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرما دیا سورہ ابراہیم کی آخری آیت آپ نے یاد رکھنی ہے اور اس آیت کو لے کر آپ نے پھر اٹھنا ہے اور اس دعوت کے قریب آنا ہے پھر آپ سمجھیں گے کہ واقعی بھئی اللہ نے ہمیں کتاب کا ذمہ دار بنایا ہے ہم یہ جو آرام سے گھروں میں بیٹھ چکے ہیں اور اس کتاب کو آگے پہنچانے کے لیے ہماری کوئی صلاحیت استعمال نہیں ہوتی تو یہ آیت آپ کو پھر جھنجھوڑے گی کہ نہیں یہ کام کرو اس کام کے لیے اللہ نے وقت دیا ہے اللہ نے محلت دی ہے چھوٹی سی زندگی ہے اس زندگی کے اندر آپ نے انقلاب لانا ہے اپنے گھر میں اپنے محلے میں اپنے شہر میں آپ نے کیا اس دین کی خدمت کی ہے یہ آپ سے سوالات ہوں گے یہ سوالات ہوں گے اللہ کی کتاب بتلاتی ہے اب یہاں قرآن جو بیان فرماتا ہے آفامن کا نمؤمن کمن کا نفاسق اللہ یستبون بھلا ایک شخص مومن ہے مومن یقین کرنے والا ماننے والا اللہ کی باتوں پر یقین کرنے والا اگر کسی کو اللہ کی بات پر یقین نہیں آتا وہ سمجھے کہ اس کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا وہ مومن نہیں کلوا سکتا اللہ کی آیات پر یقین کرے گا تو مومن ہے یقین نہیں کرتا تو مومن نہیں تو میرے بھائیو یقین کرنا یہ بہت ضروری ہے جس نے اللہ کی آیت کو فضول سمجھا اور اللہ کے فیصلے کو کوئی اہمیت نہ دی وہ مارا جائے گا پکڑا جائے گا انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا وعلا ربهم یتوکلون یہاں اللہ تعالی سورة الانفال کے پہلے رکوع میں یہ آیت بیان فرما کے مومنوں کی پہچان کرواتا ہے کہ اس کے سوا مومن کوئی نہیں ہو سکتا اس کے سوا یہ کیفیت ہوگی تو وہ مومن ہے کہ جب اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے اللہ کا ذکر ہوتا ہے واجیلت قلوبہم ان کے دل در جاتے ہیں کہ اللہ کا پیغام مالک کائنات کا پیغام جس نے مجھے پیدا کیا اس کی طرف سے میری طرف پیغام آیا ہے واجیلت قلوبہم دل در جاتے ہیں دل خوف کھا گئے کاپ اٹھا جسم لرزہ تاری ہو گیا جسم کے اوپر وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ جب آیتیں اللہ کے فیصلے تلاوت کیے جاتے ہیں سنائے جاتے ہیں وہ کانوں سے سنتا ہے دل کے کانوں سے سنتا ہے ظاہری کان تو سنتا ہی رہتے ہیں جب دل کے کانوں سے سنے گا بات پھر بنے گی دل کے کانوں سے سنتا ہے میرے بھائیو پھر اللہ فرماتا ہے اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے کیا مطلب ایمان بڑھنے کا یعنی دین کے کاموں میں اضافہ کرتا ہے اپنے وقت کو قرآن کی اشاعت کے لیے زیادہ سے زیادہ صرف کرتا ہے اپنی آخرت کے لیے زیادہ خزانہ گٹھا کرتا ہے 
ایمان بڑھ گیا زیادہ کام شروع کر دیا زیادہ تلاوت شروع کر دی اور اللہ کی کتاب کا حق ادا کرنا شروع کر دیا اور اگر دل پر اثر ہی کچھ نہیں ہوا اس کے دل پر کوئی تبدیلی نہیں آئی آیات سننے کے بعد بھی تو پتہ چلا اس کا دل ابھی تک آیات کو لینا چاہتا ہی نہیں اور رب پر پھر توکل کرے گا بھروسہ کرے گا ہر میدان میں آگے بڑھ جائے گا میرے بھائیوں ایک کیفیت بتلائی ہے قرآن نے فاسق لوگ جو ہیں ان پر تو قرآن کوئی اثر نہیں کرتا ان کو جتنی مرضی آیات سنائی جائیں اللہ کے باغی اور نافرمان جو لوگ ہیں ان کے دلوں پر قرآن اثر کوئی نہیں کرتا اللہ فرماتا ہے ان کی مثال بیان کرو جو تبدیلی نہیں لانا چاہتے سارا قرآن سنا سارا دن سنتا رہا تقریریں سنتا رہا تبدیلی کا کبھی سوچا ہی نہیں دل پر قرآن اثر کرے گا تو تبدیلی لائے گا میرے بھائیو جب دل پر قرآن اثر ہی نہیں کرتا دل لینا ہی نہیں چاہتا تو تبدیلی کیسے آئے گی فرمائے یہ کافروں کے دل ہوتے ہیں جو سخت ہوتے ہیں جن پر کوئی اثر نہیں ہوتا برابر ہے ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ جتنی مرضی تقریریں سناؤ دعوت دو آیات پہ آیات سناؤ کوئی اثر نہیں ہوگا سناؤ یا نہ سناؤ یہ ایمان نہیں لائیں گے انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرات و عجر کریم دیکھیں اب قرآن نقشہ بتلاتا ہے کہ دیکھو جن کے دلوں پر قرآن اثر کرتا ہے ڈراؤن لوگوں کو جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ کا خوف ہے ان کے دلوں میں ان کو ڈراؤ وہ ضرور قرآن کا اثر لیں گے اور اثر لینے کے بعد دائی اللہ بنیں گے اثر لینے کے بعد گھر نہیں بیٹھیں گے دائی اللہ بنیں گے اللہ کی طرف پکار لگانے والے اللہ کے دین کے لیے مال اور جان لگانے والے ان کے دلوں پر اثر ہوتا ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں جن کے دل ڈر جاتے ہیں فرمایا ان کے لیے بخشش اور مغفرت کا اعلان کر دو پہچان کیا کروائی دلوں کا ڈر جانا پہچان کیا کروائی اللہ کی خشیت اللہ کا خوف دلوں پر تاری ہونا یہ ایمان کی کیفیت بتلائی اگر یہ کیفیت نہیں ہے سننے سے کوئی اثر نہیں ہوتا دکھانے سے بھی کوئی اثر نہیں ہوتا آیات دل پر اثر کرتی نہیں تو فرمایا یہ کافر دل ہے یہ کافر دل ہے میرے بھائیو یہ اگلی آئے سنیں گے اس, اس کا حوالہ بھی سورہ زمر میں تیسویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا آفا من شرح اللہ صدرہ للاسلام یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ سینے کو کھلنے کا ذکر کرتا ہے کہ سینہ کھل گیا بھلا ایک وہ شخص ہے کون ہے یہ شخص اللہ جانتا ہے کون ہے کس کا دل اسلام کو سننے کے لیے قرآن کو لینے کے لیے کس کا دل تیار ہے کتنے لوگ آیات کو لینا چاہتے ہیں میرے بھائیوں جو لینا چاہے گا تبدیلی اسی کے اندر آئے گی جو لینا ہی نہیں چاہتا عرصہ دراز سے سن رہا ہے تقریرہ سنتے سنتے بیس سال گزر گئے کوئی تبدیلی نہیں کوئی آیات کو یاد کرنے کا پروگرام نہیں بچوں کو یاد یاد کروانے کا کوئی سسٹم نہیں اس کے ذہن میں یہ نقشہ آیا ہی نہیں پتہ چلا یہ آیات کو لینا نہیں چاہتا یہ اس پروگرام کے قریب آنا ہی نہیں چاہتا تو میرے بھائیوں وہاں فرمایا آفا من شرح اللہ صدر اسلام بھلا ایک وہ شخص ہے جس کا سینہ اللہ نے کھول دیا اللہ نے کھولا میرے بھائیو جب دل کو حاضر رکھیں گے نا آیات کو سننا چاہیں گے پھر اللہ سینہ کھولے گا اللہ سینہ اس کا کھولتا ہے جو دل کو حاضر رکھتا ہے سورہ قاف کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا سورہ قاف کے اندر یہ ذکر اللہ بیان فرماتا ہے کہ سینہ اس کا کھلتا ہے جو دل کے کانوں سے متوجہ ہو کے سنتا ہے اب ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اگر اللہ کی آیتوں کو سننا چاہتا ہے وہ دل کو حاضر رکھے اور دل سے قرآن سننا چاہے اور ماننے کی نیت سے سنے عمل کرنے کی نیت سے سنے پھر اللہ اس کے سینے کو کھول دیتا ہے پھر یہ آیت سمجھ آئے گی سورہ قاف کی آیت کے بعد یہ آیت جو پڑی ہے پھر یہ سمجھ آئے گی ان فی ذالک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید فرمایا یہ نصیحت کی باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں یعنی سب کے لیے نہیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو دل کے کانوں سے متوجہ ہو کر سنتے ہیں اللہ کی نگاہ دلوں پر ہوتی ہے کہ کون میری آیات کو لینا چاہ رہا ہے کون میری آیات کے لیے تڑپ رہا ہے کون میری آیات کو سننا چاہتا ہے 
اللہ کی نگاہ دلوں پر ہوتی ہے اب یہ دل اگر لینا چاہے گا تو اللہ کی طرف سے مہربانی ہوگی کیا مہربانی ہوگی جب یہ دل کے قانون سے سنے گا مہربانی کیا ہوگی شرح اللہ صدرا پسینہ اللہ نے کھول دیا اسلام کے لیے شرح اللہ صدر اسلام نور ربی اب کیسے پتہ چلا اس کا سینہ کھل گیا اللہ فرماتا ہے یہ اس روشنی کو اس نے لے لیا اس روشنی کے اوپر ڈٹ گیا اس روشنی سے اس نے پھر کفر و شرک کو دیکھا قرآن کی روشنی سے فرقہ پرستی کو دیکھا قرآن کی روشنی سے قوم پرستی کو دیکھا یہ روشنی ہے اس روشنی سے اندھیرا ختم ہو گیا روشنی آ گئی کفر و شرک کی ساری قسمیں اس کو نظر آنے لگی تاغوت کی ہر قسم اس نے پہچان لی اس روشنی سے تو پتہ چلا جب سینا کھلا تو تاغوت کو پہچان لیا باغیوں کو پہچان لیا نافرمانوں کو پہچان لیا اس لیے تو مان فرماتا ہے وہ اس روشنی کے اوپر قائم ہو گیا اس روشنی کو اس نے لے لیا اب دوسرا شخص جس کے سینے پر قرآن نے کوئی اثر نہیں کیا کیوں وہ لینا ہی نہیں چاہتا وہ دل کے قانون سے سننا ہی نہیں چاہتا وہ اللہ کی آیات پر عمل کرنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا وہ تبدیلی لانے کا سوچتا ہی نہیں گھر میں تبدیلی لانے کا بھی نہیں سوچتا تو میرے بھائیوں وہ محلے میں کیا تبدیلی لائے گا اپنے جسم پر تبدیلی لانے کے لیے نہیں سوچا اسے کہہ دیا جی آپ پورے شہر کے ذمہ دار ہیں اور پوری دنیا کے ذمہ دار ہیں اللہ نے کتاب کے اندر آیات بھیج دی ہیں اسے بات سمجھ نہیں آئے گی وہ پہلے اپنے جسم کے اوپر اللہ کی آیات کو نافذ کرنے کی کوشش کرے پھر اپنے گھر کے اندر پھر مال فرماتا ہے اس کو بات سمجھ آ گئی اور جو نہیں لینے چاہتا اللہ نے بیان فرمایا فوائل ہلاکت ہے ان کے لیے جملہ دیکھے قرآن نے کتنا سخت بولا ہے تباہی ہے ان کے لیے بربادی ہے ان کے لیے جن کے دل سخت ہو گئے یہ یعنی سارا دار و مدار اللہ نے دل پر رکھا ہے دل نرم اور دل سخت علم کی میرے بھائیوں کوئی قید نہیں لگائی اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں فرما دیا ذالکل کتاب العرب فی حدل للمتقین یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہدایت تقوے والوں کو ملے گی ہدایت ڈرنے والے کو ملے گی ایک آدمی ان پڑھ ہے انگوٹھا لگاتا اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتا اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے دے گا اور ایک بڑا عالم ہے مفتی ہے شیخ الحدیث ہے اللہ سے نہیں ڈرتا اللہ سے نہیں ڈرتا اسے ہدایت نہیں آئے گی کیونکہ اللہ نے فرمایا ہدایت ڈرنے والوں کو ہدایت تقوے والوں کو ہدایت خوف کھانے والوں کو ہدایت ان لوگوں کو جو اللہ کے پیغام کو لینا چاہتے ہیں غور کریں میرے بھائیو آیات پر غور کریں گے لینا چاہیں گے اللہ مہربان ہے سینے کو کھول دے گا فوائل کیا اللہ نے فتوا لگا دیا یہ اللہ کے فتوے بھائی ہم سناتے ہیں ہم فتوا دیتے نہیں ہیں ہم کو مفتی نہیں ہے اللہ کا فتوا سناتے ہیں اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کتاب کے لکھے ہوئے فتوے ہم سناتے ہیں لوگوں کو بھائی یہ فتوا ہے جس کے دل نے قرآن دعوت کو نہ لیا اس پیغام کو نہ لیا اس پیغام کے لیے کھڑا نہ ہوا تو اللہ فرماتا ہے نہیں لینا چاہتا اس کا دل سخت ہے اب اس سخت دل کو کیسے نرم کیا جائے اللہ نے فرمایا اچھا یہ وہ لوگ ہیں جو کھلی گمراہی کے اندر ہیں میرے بھائی قرآن کا اثر لیں گے تو یہ ساری باتیں سمجھ آئیں گی اللہ نزل احسن الحدیث اللہ نے بہترین بات اپنی کتاب میں نازل فرمائی یہ اللہ کی کتاب میں جو اللہ کے پیغام ہیں یہ بہترین پیغامات ہیں یہ بہترین فیصلے ہیں اور بہترین فیصلہ مانو گے تو بات سمجھ آئے گی نا اگر کوئی بہترین فیصلہ مانتا ہی نہیں وہ تو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے اس کے سامنے آیات پیش کی جا رہی ہیں اور وہ کہیں اور سوچ رہا ہوگا اپنے کاروبار کی اپنے گھر کی اسے فکر ہی کچھ نہیں ہے جو لینا ہی نہیں چاہتا اسے کیا غرض ہے کیا بیان ہوا کیا کہتی ہے یہ کتاب بہترین بات اللہ نے اس کتاب کے اندر نازل فرمائی اس بہترین بات کو مان جاؤ گے اس آگ سے جہنم سے بچ جاؤ گے دہت ہوئی آگ سے بچ جاؤ گے اور اگر اس بہترین بات کو نہ لیا تو وہ آگ ایسے ہی لوگوں کے لیے تیار کی ہوئی ہے جو اللہ کی بات کو لینا ہی نہیں چاہتے میرے بھائیو احسن الحدیث کتاب متشابہ مسانی 
کتاب ایسی کتاب ہے جو دہرائی جاتی ہے بار بار دہرائی جانے والی کتاب اور مال فرماتا ہے اس سے کیا تبدیلی آتی ہے پہلے تو دل کی تبدیلی کا اللہ نے ذکر کیا اب جسم کی تبدیلی کا اللہ ذکر کرتا ہے اگلی آیت کے اندر کہ ان کے جسم کی حالت کیا ہو جاتی ہے جو اللہ کی آیات کو دل سے لینا چاہتے ہیں ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے میرے بھائیوں یہ جو جملہ آ رہا ہے نا اس جملے کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا تقشاعر من جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم و قلوبہم الى ذکر اللہ فرمایا اللہ کی آیات کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے اس کا چمڑا بھی نرم ہو جاتا ہے دل تو نرم ہوا چمڑا کیسے نرم ہوا پسینہ آ گیا اللہ کے خوف کی وجہ سے پسینہ آ گیا دل بھی ڈر گیا جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ایک دل ڈر گیا ایک جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اللہ کے ذکر سے اللہ کے تذکرے سے اللہ کی بڑائی سے اللہ کا فیصلہ سن کر اس کی یہ کیفیت ہو گئی اگلے جملے میں میرے بھائیوں مال فرماتا ہے ذالک ہد اللہ یہ ہدایت ہے یہ ہدایت ہے آدمی کہتا ہے جی مجھے ہدایت آگی جی بس اللہ نے ہدایت دے دی ہاں بھائی واقعی ہدایت آنی چاہیے اللہ نے دے دی اللہ بڑا مہربان ہے اللہ تو دینا چاہتا ہے کوئی لینا چاہے لیکن ہدایت آنے کے بعد اس کا قرآن سے اتنا گہرا تعلق ہوگا اس دعوت سے اتنا گہرا تعلق ہوگا ان آیات کو یاد کرنے کے لیے اس نے زندگی کے حصے کو وقف کرنا ہے پھر آیات کو دنیا والوں تک پہنچانا ہے یہ ہدایت ہے یادی بھی ہی میں شاہ اپنے بندو میں سے جس کو چاہتا ہے یہ ہدایت نصیب فرماتا ہے میرے بھائیوں ہر مومن ہر مسلم یہی چاہتا ہے کہ یہ ہدایت مجھے مل جائے تاکہ میں اللہ کے دین کا کام کروں یہ ہدایت مجھے مل جائے میں اپنی زندگی کو تبدیل کروں یہ ہدایت مجھے مل جائے میں اپنے گھر کے بچے اور بچیوں کی زندگی تبدیل کر دوں یہ ہدایت ملے میں اپنے محلے میں اپنے شہر کے اندر اپنی گلی میں سارے لوگوں کو یہ ہدایت پہنچاؤں میری ذمہ داری ہے اس کے بدلے میں جنت ملے گی اس کے بدلے میں جنت کی بادشاہی میرے بھائیوں اللہ تعالی انعامات بھی بتلاتا ہے کہ یہ انعام تمہیں ملیں گے انشاءاللہ اگر یہ کام کرو گے دیکھیں یہاں جو بیان فرمایا کہ فاسق جو ہوں گے وہ برابر نہیں ہے مومنوں کے مومن الگ اور فاسق الگ فاسق اللہ کی آیات کو اہمیت ہی نہیں دیتا اور مومن تو ایسی اہمیت دیتا ہے اہمیت کیا اس کے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کا تو جسم کاپ اٹھتا ہے اللہ کی آیات سن کر لیکن ایمان اندر ہوگا تو یہ کیفیت ہوگی اگر یہ ایمان نہیں ہے تو میرے بھائیوں کوشش کرو ایسا ایمان بنانے کی کیا کوشش کرو گے اللہ کی کتاب کے ساتھ جتنا زیادہ جڑو گے راتوں کو اٹھ کے قرآن پڑھو گے نوافل کا اہتمام کرو گے اللہ کے آگے گڑ گڑاؤ گے اللہ کے آگے رونا شروع کر دو گے اللہ سینے کو کھول دے گا جب سینا کھل گیا تو اللہ کے دین کے لیے آپ کی جان وقف ہو جائے گی آپ کا مال بھی وقف ہو جائے گا اللہ نے جو قرآن کے اندر اعلانات کیے ہیں اور میں ام الدین صالحات فلحم جنات الماء وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اعمال شاہلیہ کرتے ہیں ان کے لیے جنت جگہ اللہ نے تیار کی ہوئی ہے جنت اللہ نے تیار کر کے کیسا ٹھکانا ہے فرمایا مہمان خانہ ہے نزولم بما کانو یعملون جو تم اعمال کیا کرتے تھے ان کے بدلے میں یہ مہمان خانہ ہے یہ ایسے ہی نہیں تمہیں الاٹ کر دیا یہ جو دنیا میں تم نے کام کیے تھے نا اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو کھپایا تھا اپنا جسم اللہ کے دین کے لیے استعمال کیا تھا اپنی یہ آنکھیں اور دل اور دماغ اس کتاب کے لیے یہ پرزے وقف کیے تھے اللہ فرماتا میرے دیے ہوئے پرزے میری کتاب پر استعمال کر لو اور یہ جسم میں نے جنت کے لیے بنایا ہے اور جب یہ میری کتاب پر استعمال نہیں کرو گے تو پھر یہی جسم جلا جلا کے پھر جلاؤں گا ایک کھال جلے گی دوسری کھال مالک چڑھا دے گا وہ کھال جلے گی تیسری کھال چڑھا دے گا اگلی کھالیں جلتی رہیں گی نئی کھالیں چڑھتی رہیں گی میرے بھائیو ایسے ہی قرآن میں خوشخبری نہیں دی ہے اعمال کرنے کے بعد جنت ملے گی اللہ کی بات پر ڈٹنے کے بعد جنت ملے گی فرمایا جو نافرمانیاں کرتے ہیں آیات کو کچھ سمجھتے ہی نہیں آیات کو لینا ہی نہیں چاہتے فرمایا یہ فاسق لوگ ہیں نافرمان ہیں فما 
بس ان کا ٹھکانہ آگ دہتی ہوئی آگ ان کی جگہ ہوگی کلما اراد خرجو من ہا جب وہ نکلنے کا ارادہ کریں گے اعید و فیحا پھر لٹا دیا جائے گا اس آگ کے اندر جیسے وہ حدیث آپ سنتے ہی رہتے ہیں وہ سود خور کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج والی رات دیکھا کہ خون کے دریا میں اس کو ڈبکیاں لگ رہی ہیں کنارے پر پہنچتا ہے فرشتہ پھر پتھر مارتا ہے پھر نہر کے اندر چلا گیا پھر کوشش کرتا کرتا کنارے پر پہنچا پھر فرشتے نے پتھر مارا پھر نہر میں چلا گیا پوچھا گیا کون ہے جبریل یہ کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فرمایا یا رسول اللہ یہ سود خور ہے یہ سود کا کاروبار کیا کرتا تھا فرمایا یو فعل بھی الا یوم القیامہ قیامت تک کسی طرح سزا ہوتی رہے گی یہ کوئی چند گھڑیوں کی سزا نہیں تھی بعض مولوی کہتے ہیں جی چند گھڑیوں کے لیے یہ ایک نمونہ دکھایا تھا بس اللہ تعالیٰ نے عذاب کا فرمایا نہیں حدیث کے اندر ہے قیامت تک یہی سزا ملتی رہے گی سود خور کو سزا بتلائی نا اللہ نے مالک بیان فرماتا ہے فاسق جو نافرمان ہوں گے جب نکلنے کی کوشش کریں گے عید و فیحا پھر لوٹا دیا جائے گا دوبارہ وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون کہا جائے گا چکھو عذاب کے مزے تم اللہ کی آیتوں کو جھوٹا سمجھتے تھے کیا قصور میں بتلایا تم اللہ کی آیتوں کو جھوٹا سمجھتے تھے جب جھوٹا سمجھتا ہے تو پھر ہی جھٹلاتا ہے نا اللہ کی آیتوں کو سچا سمجھے پھر جھٹلائے جھوٹا سمجھتا ہے پھر جھٹلا دیتا ہے کہتا ہے نہیں جی نہیں اس آیت کا یہ مطلب ہے اس آیت کا یہ اپنی مرضی کے معنی چڑھاتا ہے اللہ کی آیات کو غلط بیانی کر کے فرقے بنتے ہیں میرے بھائیو غور و فکر کرو تم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے جھوٹا سمجھتے تھے جھٹلا دیا کرتے تھے مالک فرماتا ہے والا ندی قنہم من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر جملہ ہے میرے بھائیو جو آپ نے سمجھنا ہے کہ میں چکھاتا ہوں عذاب کے مزے دنیا کی زندگی میں دنیا کی زندگی میں جو تکلیفیں آتی ہیں بیماریاں آتی ہیں حادثات ہوتے ہیں اور جناب قید سالیاں ہوتی ہیں رزق تنگ کیا جاتا ہے اور بیماریاں آتی ہیں یہ مالک کائنات بیان فرماتا ہے یہ کیا ہے یہ دنیا کا عذاب چھوٹا عذاب آخرت کا عذاب تو یہ بتلا دیا نا کہ نکلنا چاہے گا پھر دکیل دیا جائے گا پھر نکلنا چاہے گا دکیل دیا جائے گا نکلنے کی کوئی صورت ہے ہی نہیں دنیا میں اگر کسی کو کوئی تکلیف دی اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ کی رحمت ہے اس کے پر اگر دنیا میں تکلیف آ گئی اور وہ پلٹ آیا مالک کے فیصلوں کی طرف یہ قرآن بتلاتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہے اس بیماری کے اندر اللہ کے قریب ہوتا ہے اس لیے کہا جاتا بھائی بیمار سے جا کر دعا کرواؤ بیمار اللہ کے قریب ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے کافر اور مشرق نافرمان اور باغی وہ نہیں سمتا یہ اللہ کی طرف سے بیماری آئی وہ کہتا میں پیسے سے علاج کروا لوں گا ہسپتال میں پیسے لگاؤں گا زیادہ اللہ نے دولت دی ہے تو امریکہ چلا جاؤں گا وہاں سے جا کے علاج کروا لوں گا اس کی نگاہ اللہ پر جاتی نہیں اللہ کو اس کو بطور سزا اللہ نے وہ تکلیف دی تھی کہ اب بھی پلٹ آئے اب بھی پلٹ آئے یہ مہربانی تھی اللہ کی طرف سے کہ وہ قرآن کی طرف پلٹ آتا توبہ کرتا اس بڑے عذاب سے بچ جاتا اچھے جہنم سے بچ جاتا یہ چھوٹا عذاب یہ بیماریاں چھوٹا عذاب ہیں میرے بھائی یہ چھوٹے عذاب پر غور کریں گے تو بڑا عذاب بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی بڑا عذاب اور چھوٹا عذاب عیسائیت کے اندر بڑا عذاب جو ہے وہ موت کے بعد ہے اور چھوٹا عذاب تکلیف بیماری تنگی یہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ایسے عذاب بھیجتا رہتا ہے تاکہ بندو کو بات سمجھ آ جائے اور وہ غور و فکر کر لیں یہ دیکھیں چھوٹے عذاب کی یہاں جلکی ملتی ہے سورت الانام کے اندر مالک بیان فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَاخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالذَّرَّاءِ بِالْبَأْسَاءِ وَالذَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَرَّعُونَ یہ جو آیت پڑی تھی اس میں بھی آخر میں ہے دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون یہ یرجعون کا لفظ سمجھیں گے نا پھر یہ بیماری تکلیف یہ اللہ کی رحمت سمجھیں گے ہم یہ چھوٹا عذاب دنیا میں اس لیے بیجتے ہیں تاکہ یہ رجوع کرے اس کتاب کی طرف رجوع کرے اللہ کی طرف موت سے پہلے پہلے اپنے گناہوں سے تائب ہو کر سچی جماعت تلاش کرے اور سچی جماعت کا ساتھ دے اور اگر اس نے کچھ نافرمانیاں کی ہیں ان نافرمانیوں کی سزا کے طور پر اللہ نے اس کو پکڑ لیا اس کے گھر میں بیماری آگئی 
اس کے گھر میں فاقہ آ گیا اس کا کاروبار اللہ نے بند کر دیا اس کو فالت گر گیا اس کے اوپر کینسر ہو گیا بیماری بڑھتی چلی گئی تو اب موقع ہے توبہ کرتے کرتے اللہ کی کتاب کی طرف آ جائے تاکہ پلٹ آئے اللہ کی رحمت کی طرف اللہ کی کتاب کی طرف گناہوں کی توبہ کے لیے پلٹ آئے نہیں پلٹے گا تو مارا جائے گا پلٹ آیا تو بچ گیا یہاں دیکھیں نہ پلٹنے والوں کا حال یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں نا اس میں جو اللہ کی طرف نہیں پلٹتے ان کا حال یہاں قرآن بیان کرتا ہے فرمایا ہم نے فرماتا ہم نے پیغام بھیجنے والے ہر امت کی طرف انسانیت کی اصلاح جب سے انسان بنے ہیں اس کے بعد آدم علیہ السلام کے بعد پھر انسانیت کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ نبی بھیجتا ہی رہا جب امتیں خراب ہو گئیں بگڑتی چلی گئیں شرک داخل ہو گیا اللہ کے قانون توڑنے شروع کیے وقت کا نبی بھیج دیا ہر دور میں انبیاء کا سلسلہ اللہ نے چلایا اور یہ سلسلہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ بند ہو گیا آخری نبی آخری کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اب فرمایا لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا نبوت کا دروازہ بند ہو گیا جو نبوت کا اعلان کرے گا اس کو کافر مرتب اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا فرمایا اب کوئی نبی نہیں کیوں کتاب آ چکی نبی آتا ہے جب دین کو کوئی خراب کر دے اور کوئی رہنما نہ ہو دین کو صحیح کرنے والا تو رات کے اندر مولویوں نے تبدیلیاں کی انجیل کے اندر مولویوں نے تبدیلیاں کی اور زبور کے اندر مولویوں نے تبدیلی کر کے اللہ کے دین کو مٹا دیا اصل دین باقی نہ رہا نبی آتے رہے آتے رہے اب قرآن کی باری آئی تو رات انجیل جب ان کے اندر تحریف ہو چکی آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے آ کر قرآن نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر قانون سازی کر دی اب نبوت کی ضرورت ختم ہو گئی ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے میرے بھائی آج چودہ سو سال گزر چکے ہیں اس کتاب کو نازل ہوئے آج بھی اگر کوئی مولوی کوئی مفکر کوئی علامہ غلط ترجمہ کرتا ہے پکڑا جاتا ہے غلط تشریح کرتا ہے پکڑا جاتا ہے غلط تفسیر کرتا ہے پکڑا جاتا ہے اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی فرمایا نازل بھی ہم نے کیا حفاظت بھی ہم کریں گے نازل بھی ہم نے کیا حفاظت بھی ہم کریں گے اب پتہ چلا نبوت کی ضرورت ختم ہو گئی آخری رسول آخری کتاب آ چکی ہے اب اسی کتاب کو ہر امتی لے کر اٹھے گا جو نکتہ سمجھنا ہے میرے بھائیو ہر امتی اس کتاب کو لے کر اٹھے گا الہادی سبیلی ادعو اللہ کہہ دیجئے میرے پغمر صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں علا بصیرہ حکمت اور دلائل کے ساتھ پوری روشنی کے ساتھ پوری روشنی کو سامنے رکھ کر لوگوں کو اس روشنی کی طرف بلاتا ہوں آنا وامانی تبعانی میں بھی اب میرے بھائیو امتی جو ہے نا وہ قرآن کے ذمہ دار بنائے جا رہے ہیں اور جو امتی یہ ذمہ داری نہیں لینا چاہتا پتہ چلا دل سے وہ اللہ کی آیات کو لینا ہی نہیں چاہتا تو اللہ کی جنت وہ جنت جس کا عرض زمین اور آسمان کے برابر ہے وہ جنت اس کو کیسے ملے گی اللہ کی کتاب نے جو بات بیان فرمائی آنا وامانی تبعانی فرمایا میرے پغمبر کہہ دیجئے جو آپ کی ذمہ داری وہی آپ کے امتی کی ذمہ داری جو رسول اللہ کی ذمہ داری وہ امتی کی ذمہ داری وہ سچی جماعت کی ذمہ داری سچی جماعت کے ایک ایک فرد کی ذمہ داری ایسے آزاد تو نہیں چھوڑ دیا ایسے ہی تو نہیں جماعت کو جنت کی بادشاہ ہی مل جائے اور دوسروں کو جہنم میں لٹکا دیا جائے میرے بھائیو کام کرنا پڑے گا یہ جو کام دیا نا اللہ نے پیغمبر کی ذمہ داری پیغمبر کی دعوت کو لے کر اٹھنا ہے پیغمبر کے اس سسٹم کو لے کر دنیا والوں تک پہنچانا ہے کہ انسانیت کو جہنم سے بچایا جائے انسانیت کی فکر کی جائے انسانیت کا غم کیا جائے اور اس غم میں اپنی زندگی کا پا دے اللہ کا پیغام لوگوں کے نام اللہ کا پیغام لوگوں کے نام یہ بات ذہن میں رکھیں گے نا تو آپ کہیں گے یہ میرے یہ میرے نام ہے بھائی پیغام یہ جو پیغام قرآن کہہ رہا نا یہ قرآن کی ہر آیت میرے لیے ہے قرآن کا ہر حصہ میرے لیے ہے تو جب اس کا دل بند ہے نا یہ کہتا ہے نہیں نہیں یہ آئے تھے ان کے لیے یہ ان کے لیے یہ ان کے لیے 
اور جماعت والوں نے بھی سوچ لیا یہ آئے جی عمرہ کے لیے ہیں مرکزی لوگوں کے لیے ہیں ہم آزاد ہیں ہم نے کاروبار کرنے ہیں نوکریاں کرنی ہیں یہ سارے دین کا سلسلہ امیر جانے اور جماعت کے ذمہ دار جانے ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں پتہ چلا سورہ یوسف کی ایک سو چھ نمبر آیت پہ غور ہی نہیں کیا اگر کوئی سورہ یوسف کی ایک سو چھ نمبر آیت پہ غور کرتا تو اسے پتہ چلتا کہ بھائی یہ کام میرے ذمہ ہے اللہ نے لگایا نہیں کروں گا تو اللہ دنیا میں سزا دے گا تاکہ یہ پلٹ آئے اللہ کے پیغام کی طرف یہاں دیکھیں جو پلٹے نہیں اللہ کی کتاب کی طرف نہیں آئے ان کا حشر کیا ہوا اب دیکھیں یہ آیات کیا کہہ رہی ہیں مالک فرماتا ہے تاکہ یہ اس عذاب کو اس تکلیف کو اس پریشانی کو دیکھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اللہ کے آگے چوہو پکار کریں راتوں کو اٹھ کر اللہ کے آگے کھڑے ہو جائیں اور سجدے اور قیام کے اندر راتیں گزاریں جو قرآن کہتا ہے تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ان کے بستر جو ہیں ان سے ان کے جسم جدا ہو جاتے ہیں راتوں کو کبھی سجدے کے اندر کبھی قیام کے اندر خوف بھی ہے اور امید بھی ہے کہ جو میں کر رہا ہوں مجھے عجر ملے گا جو کر رہا ہوں اس کا عجر دے گا مالک مالک مومنوں کا عجر زیاد نہیں کرتا اور اگر اللہ نے میری عبادت کو قبول ہی نہ کیا تو پھر کیا ہوگا یہ عمال اگر ہلکے ہوئے وَمَّا خفت موازینو فَمُّهُ حَاوِيَا پس جس کے عمال میرے بھائیو عمال تو ہیں عمال تو ہیں لیکن قرآن یہاں کہہ رہا عمال ہیں ہلکے ہیں کوئی وزن نہیں نماز میں کوئی وزن نہیں دعوت میں کوئی وزن نہیں قرآن کی تلاوت میں کوئی وزن نہیں یہ وزن پیدا کرنا ہے اللہ کی آیات میں یہ اخلاص سے وزن پیدا ہوتا ہے جتنا اخلاص ہوگا جتنی محبت ہوگی جتنی چاہت ہوگی اتنا ہی وزن بڑھتا چلا جائے گا اور میں موازین بس جن کے اعمال وزنی ہوں گے تول کا میدان لگایا جائے گا وہاں اعمال تولے جائیں گے نمازیں گنی نہیں جائیں گی نماز تولی جائے گی زہر کی نماز تولی جائے گی اثر کی نماز تولی جائے گی مغرب کی نماز کا وزن کیا جائے گا کہ اللہ کی خاطر کے لوگوں کی خاطر اللہ کی خاطر کی عادت کی نماز تھی نماز پڑھنے کے بعد دل پر اثر ہوا یا ایسے ہی ایک روٹین پوری کی جیسے مسلک پرست سارے کے سارے نمازیں پڑھ رہے ہیں اللہ نے کیوں فرمایا سارے امال ضیاء کر دیے جائیں گے حبیتت اعمالهم اللہ کا فیصلہ ہے نا سارے کے سارے امال ضیاء کر دیے جائیں گے وَفِنَّارِهُمْ خَالِدُونَ ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے یہ آیت سمجھ آئے گی میرے بھائیو جب یہ آیت آپ پڑھیں گے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جن کے عمال وزنی ہوں گے ان کے لیے کیا فیصلہ ہوا اَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ فیصلہ سنیں وہ کیا عیش کی زندگی میں ہوں گے کیوں ان کے عمال وزنی ہیں ان کی دعوت وزنی ہے ان کے قرآن کی تلاوت وزنی ہے اللہ کے لیے سارے عمال کرتا ہے اللہ کے لیے دشمنی تو اللہ کی خاطر دوستی تو اللہ کی خاطر محبت تو اللہ کی خاطر وَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ ہاں جن کے عمال ہلکے ہوں گے تول میں جب عمال رکھے جائیں گے کوئی وزن نہیں جو قرآن کہتا ہے سورہ سورہ ابراہیم کے اندر کَرَمَادِ نِشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحِ فِي يَوْمٍ عَاصِف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد مال فرماتا ہے عمال کے دھیر لگے ہوں گے لیکن جب آندھی چلے گی دیکھیں قرآن مسئلہ کیسے سمجھا رہا ہے جب آندھی چلے گی آندھی عمال کو راہ کی طرح اڑا کے لے جائے گی تو آکے ایک بڑے آدمی کو بھی بات سمجھا جائے ہاں بھائی آندھی کے دوران اگر راہ رکھی جائے تیز آندھی چلے آندھی راہ کو اڑا کے لے جائے گی تو مشرق کے عمال کا یہی حال ہوگا ریاکاری کرنے والے کے عمال کا یہی حال ہوگا تقبر کرنے والے کا یہی حال ہوگا ان کے عمال سارے کے سارے اڑا دیے جائیں گے تو اللہ فرماتا ہے لا یقدرون مما قسبو على شئی یہ شئی کیا ہے یہ نیک ذرا نیکی بھی باقی نہیں بچی نیکی کا ایک حصہ بھی نہیں بچا ساری زندگی نیکیاں کرتا رہا ساری زندگی عمال کرتا رہا ملا کچھ نہیں کہ اللہ کی خاطر نہیں تھا یا نیکی تو کرتا رہا عقیدہ خراب تھا نیکی تو کرتا رہا تعہود کی محبت تھی 
नेकी तो करता रहा ताऊद का कुफर नहीं किया क्या फायदा उस नेकी का मेरे भाइयों अल्लाह ने तो पैगम्बरू को धमकियां लगा दी साहबा को ऐलान करके सुना दिया क्या तक आने वालों के लिए नक्शा रख दिया क्या इस नक्शे पर तुमने चलना है ये अल्लाह का बनाया हुआ नक्शा है ये कुरान मेरे भाइयों देखो तो सही दुनिया की हर जुबान में इस कुरान का तर्जमा करवा दिया कोई जुबान ऐसी नहीं दुनिया की जिसमें इस कुरान का तर्जमा ना किया गया हो सूरत बकरा में अल्लाह फरमाता है सुम्मा कसत कसवा फिर बनी इसराइल बनी इसराइल वाले क्यों गुमराह हुए क्यों अल्लाह की लानत के मुस्तक हुए वो बनी इसराइली जिनके लिए अल्लाह ने फरमाया आलमीन पूरे आलम पर तुम्हें फजीलत दी है किताब को लेकर उठे दावत को लेकर उठे पूरे आलम में अल्लाह ने बनी इसराइलियों को फजीलत दी अब बनी इसराइलियों के जवाल का वक्त आ गया तो मालिक फरमाता है इनके दिल सख्त हो गए तुम मैं कसत कुलूब कुम मिम्बाली का फहीकल हिजारा औ अशद कसवा क्या आदमी गौर करता है कि ये गुमराह क्यों हुए ये साहबजादे ये नबियों की औलाद ये आगे शिरक में क्यों मुलवस हो गए अल्लाह के कानून तोड़ने शुरू किए यही साहबजादे आज अल्लाह के अजाब के मुस्तक हो गए क्या वजह हुई तो कुरान ने वजह बतलाई इनके दिल सख्त हो गए जब दिल सख्त हो गए कैसे सख्त हुए मौल फरमाता है जैसे पत्थर मोटी मिसाल बयान की ना ताकि बूढ़ों को भी बात समझ आ जाए कि जैसे पत्थर मालफ माता पत्थर नहीं पत्थर से भी सख्त कि दिल सख्त हो गया पत्थर पर चोट लगे पत्थर फिर भी फट जाता है इस पर जितनी मर्जी कुरान की चोटें लगाओ जितनी मर्जी आयात सुनाओ इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी ये कभी दावत अल्लाह के लिए तैयार नहीं होगा यह अपने बच्चों को दावत अल्लाह के लिए तैयार नहीं करेगा क्योंकि इसके यहां कदर नहीं है इस्लाम की कदर नहीं ईमान की कदर नहीं सच्ची जमात की कदर नहीं सच्ची दावत की कदर नहीं जब कदर आएगी तब्दीली आ जाएगी मेरे भाइयों पूरे शहर में तब्दीली आ जाएगी पूरे घर में तब्दीली आ जाएगी पूरे मोहल्ले में तब्दीली आ जाएगी इस किताब का वारस तो बने वारस क्यों नहीं बन रहा कदर नहीं कुरान की पहचान नहीं अल्लाह के फैसले नहीं सूर्य हजाब के आखिर में अल्लाह फरमाता है इस बार अमानत को हमने अमानतर्ज हमने इस बार अमानत को आसमानों पर पेश किया फिर जमीन पर पेश किया वल जिबाल पहाड़ों पर पेश किया देखें पहाड़ भी डर गए आसमान भी डर गया जमीन भी डर गई तो इंसान का दिल पत्थर से भी सख्त है ना मेरे भाइयों अब साबित हो रहा है अब यहां जो जुमला आ रहा है आसमान भी जमीन भी और पहाड़ भी डर गए वह हमला हल इंसान इंसान ने इसको उठा लिया अच्छा जन्नत मिलेगी ये अल्लाह के फैसले मानने के बाद लोगों तक पहुंचाने के बाद माल और जान देने के बाद जन्नत मिलेगी ये कौन सा मुश्किल काम है माल भी दूंगा जान भी दूंगा इस किताब का जिम्मेदार भी बनूंगा अल्लाह के बंधु को इस किताब की तरफ बुलाऊंगा हर आदमी जिम्मेदार बन गया अल्लाह फरमाता है इन इंसान वलूमन जहूला इन अमानता जीबाल जमीन और आसमान ने यह बोझ उठाने से माजरत की मालक हम ये बोझ नहीं उठा सकते डर गए अल्लाह कहता है नफरमानी नहीं की डर गए के मालक हक अदा नहीं कर सकेंगे अगर हक अदा ना किया तो हमें सजा मिलेगी और अल्लाह की सजा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते वह अशफक न मिनहा वह हम अलहल इंसान इंसान ने उठा लिया इसको माल फरमाता है इन काना जहूला अब फतवा आया फतवा पाया कि इसने उठा तो लिया बड़ा ही जालम है और बड़ा ही जाहिल है जालम बेनसाफ जिस मालक ने आंखें दी हैं कुरान के लिए इस्तेमाल नहीं करता कान दिए हैं कुरान के लिए इस्तेमाल नहीं करता दिल दिया है दिल से कोई फैसला नहीं करता कि अल्लाह के फैसले में पहुंचाऊं ये जिसम दिल के कंट्रोल में है मेरे भाइयों दिल मानेगा ना तो आप नमाज पढ़ने के लिए आएंगे दिल मानेगा तो कुरान उठा के पढ़ना शुरू कर देंगे दिल मानेगा तो दफ्तर चले जाएंगे दिल मानेगा तो बाजार चले जाएंगे ये दिल इंसान को लेकर चलता है ये इंसान के जिसम में यह गोश्त का एक लोचड़ा है पूरा जिसम अल्लाह ने इसके कंट्रोल में दे दिया 
अब इसका दिल मानेगा तो इसकी आंखें हरकत में आ जाएंगी दिल मानेगा तो इसके कान हरकत में आ गए दिल के कानों से कुरान सुनना शुरू कर दिया और दिल ने जब मान लिया तो इसकी जुबान से कुरान लोगों ने सुनना शुरू कर दिया जुबान अल्लाह ने दी है कुरान को बयान करने के लिए आयत पेश करूं बस समझ आ जाएगी अल्लाह फरमाता है आलम ना क्या मैंने तुम्हें दो आंखें नहीं दी दो आंखों का जिक्र वाली साना मैंने जुबान दी है तुम्हें सिर्फ जुबान नहीं दी वह शफा तेन दो होट भी दिए हैं क्यों सोचो जरा गौर करो ये होट क्यों दिए हैं मेरे भाइयों होठू से हरूफ बनते हैं जुबान से आवाज बनती है अंदर से एक हवा आती है मुंह से बाहर निकलती है जुमला बनता है अल्लाह ने यह पूरा निजाम इंसानी यह मिशनरी इंसान का यह ढांचा इंसान का यह जिसम इस किताब के लिए अल्लाह ने इस जमीन के ऊपर इंसान को पैदा किया कि अल्लाह के अहकाम नाफज किए जाए अल्लाह के अहकाम पहुंचाए जाए इस जुबान से फैसलों को सुनाया जाए इस दिल से फैसला किया जाए कि मैं मालिक के फैसले बयान करूंगा और मुझे अल्लाह ने पैदा ही इसीलिए किया है मान जाओ मान जाओ कि पैदा इसीलिए किया है मानोगे तो फिर इंशाला तब्दीली आएगी आगे बढ़ोगे दाई अल्लाह बनोगे अल्लाह की किताब का हक अदा करने के लिए माल और जान का सौदा करोगे ये मानने के बाद ही होगा दिल मानेगा तो सौदा होगा मेरे भाई जिनको बात समझ आ गई अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह के रास्ते में निकलते भी हैं किस चीज ने उनको मजबूर किया यही आयतें मजबूर करती है कि निकलो अल्लाह के रास्ता में कौन तुम खैर उम्मीन उखरीजत लिंगनास तुम बेहतरीन उम्मत हो तुम निकाले गए हो तुम निकाले गए हो तुम्हें पैदा इसीलिए किया है ताकि लोगों का नफा लोगों की भलाई लोगों तक अल्लाह के पैगाम कुरान से बड़ा नफा और क्या है इस दावत से बड़ा नफा क्या है यह दावत दुनिया वालों तक पहुंचाने के लिए अल्लाह ने तुम्हें पैदा इसीलिए किया आखिरी उम्मत को कहा गया है उम्मत की वो सच्ची जमात वो जमात जिसके लिए कुरान और हदीस से मिला के एक जमात हक पर होगी उसको यह अल्लाह तला निजाम देता है कि तुम एक उम्मत हो बेहतरीन उम्मत हो लोगों के नफे के लिए नकारे गए हो मारूफ तुम नेकी का हुक्म करते हो अनिल मुन कर तुम बुराई से रोकते हो लोगों को ये ड्यूटी दी है मेरा भाइयों उम्मत के सारे अफराद को अल्लाह फरमाता सब लोग इस काम के लिए हैं हाँ एक आय सुर तोबा में अल्लाह फरमाता है एक जमात निकले एक जमात निकले फिर हाँ दीन सीखने के लिए ये सीखने के लिए तुम सारे के सारे तो नहीं निकल सकते एक जमात फलोला नफर अमीन कुल्ली फिर फिदीन तुम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो दीन का इलम हासिल करे इलम हासिल करने के लिए दूसरे शहरों में जाए जहां अल्लाह का दीन सिखाया जा रहा है वहां पहुंचे वहां अल्लाह के दीन को सीखे और सीखने के बाद लौट जाओ अपनी कौम की तरफ लौट जाओ अपने खानदान की तरफ लौट जाओ अपने रिश्तेदारों की तरफ लौट जाओ अपने कबीले की तरफ लौट जाओ लौट के क्या करो लाल जाकर लोगों को डर सुनाओ कि तुम भी निकलो हम निकले हैं हमने दीन सीखा है अब तुम भी निकलो अल्लाह के फैसले सुनो अल्लाह की आयात को अहमियत दो मालक के फैसले को फैसला समझो अल्लाह के कानून को कानून समझो साहबा का यही नक्शा था इन मदरसों की तरह मौलवियों की तरह यह मदरसा सिस्टम नहीं था नबी सलाम के दौर में चलते चलते दीन सीखते थे नबी सलाम के साथ सफर किया जंगों में गए दीन सीख के आगे साहबा से मुलाकात की दीन सीख के आगे फाइन आमन भी मिथली आमन तुम भी फकत ही तरह अगर तुम ईमान के दावेदार हो दावेदार हो तो इन जैसा ईमान लाओ फकदी ही तरह हदायत पा जाओगे हदायत वाले बन जाओगे अगर इन जैसा ईमान लाओगे ये हदायत याफ्ता साहबा है साहबा के नक्शे कदम पर चलने वालों के लिए अल्लाह तला ने हदायत का ऐलान किया अल्लाह के बंदो अलहमद लाला अल्लाह के ऐसा नहीं सच्ची जमात सच्ची जमात जो होती है वही कुरान का हक अदा कर सकती है वो जो अल्लाह ने फरमाया कि एक जमात वमीमन खलकना सच्ची जमात कुरान कहता है वमीमन खलकना उम्मत अबिल हक व भी हमारी मखलूक में से हमने जो मखलूक पैदा की है उस मखलूक में से एक जमात हमेशा हक पर रही है 
حق والی جماعت وہ کیا کرتے ہیں وہ عدل سے فیصلہ کرتے ہیں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں عدل پر ڈٹ جاتے ہیں انصاف پر ڈٹ جاتے ہیں یہ ڈٹنے والی جماعت ہر دور میں رہی ہے اللہ فرماتا ہے موسا علیہ السلام کی قوم میں بھی ایک جماعت حق پر تھی اور اس سے پہلے بھی جماعتیں حق پر جتنی گزری ہیں ان کا انداز یہی تھا کیا انداز تھا اور میں اسوا ابراہیمی اذقال قومہم جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے ان برا امنکم اے قوم والو میں بیزاری اور قطع تلقی کا اعلان کرتا ہوں اللہ فرماتا ہے مومنو تم نے قوم کے سامنے یہ کہنا ہے مومنو تم نے ابراہیم کا انداز قوم کے سامنے پیش کرنا ہے جن 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 کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کے ساتھ بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے کفر نہ بھی کم ہم منکر ہیں تمہارے اس دین کے منکر ہیں انکار کرتے ہیں تمہارے دین کا حتیٰ تو امین بلّہ واحدا آخری جملہ ایک الا واحد پر ایمان لے آؤ گے اللہ کے فیصلے مان جاؤ گے اللہ کے قانون کو مان جاؤ گے اللہ کے قانون پہ ڈٹ جاؤ گے تو کیا ہوگا مالک فرماتا ہے پھر تم اللہ کی جماعت میں شامل ہو جاؤ گے یہ ابراہیمی انداز ہے ہر نبی نے یہی انداز پیش کیا ہر نبی نے یہی قانون پیش کیا ہر نبی نے تاغوتوں کا کفر کروایا اور الحمدللہ آج کے دور میں بھی یہ جماعت ہر دور میں یہ جماعت رہی ہے آج کے دور میں اس زمین کے اوپر یہ سچی جماعت آپ کے سامنے ہے جو تاغوت کا کفر کروانے کے بعد اس پلیٹ فارم پر لانے کے لیے آپ کو آیات دی جاتی ہیں تاکہ آپ دیکھ کر سن کر غور و فکر کر کے ان آیات کو لینے کی کوشش کریں گے ان تبدیلی آئے گی کوئی تبدیل نہ بھی ہوا وہ اپنی جان تو جہنم سے بچ جائے گی میرے بھائیو کوئی تبدیل نہ ہو اپنی جان کو بچانے کے لیے یہ محنت تو شروع کر دیں انشاءاللہ یہ محنت کرتا ہوا جو زندگی گزارے گا وہ زندگی کا سودا کر دے گا کہ اس کتاب کی دعوت کو انشاءاللہ میں پھیلاؤں گا اور اس دعوت کا ذمہ دار بنوں گا تاکہ اللہ کی جماعت میں داخلہ مل جائے وقول کو لہذا وسطر اللہ علی وسطر الرحیم